Welcome back to our channel. So, now we are going to talk module 2, that is object oriented program using Java. Da. Module 2 is the next no topic aana, operators. We are going to A7 types of operators. So, we are going to talk operator. No it is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulation. So, the mathematical and logical manipulation perform the computer is a symbol. Computer na symbol mukhe na parane udho kunna ojo ida a parane udho kunna ida ana the operators na parena. Namukum adam seven types of operators padi kya onda. Namukum one by one noka. So types of operators. First one arithmetic operator, relational operator, bitwise operator, logical operator, assignment operator, conditional operator, increment or dec uh, decrement. So namukum total seven operators ana padi kya ala. So, the first one no come arithmetic operator. And then arithmetic operator. So, arithmetic operator it, uh, it performs the operation of arithmetic operation. And uh, arithmetic operator performs the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on numerical values. So, arithmetic operator no other use in the other perform the operations either addition. Subtraction, multiplication, division. This is perform the arithmetic operator. Use it. So, I did example. This is the question. What are operators and uh, explain the different types of operators? So, what is operator? Define and then operator perform with an example shown. So, class arithmetic operator, public static void main string. Argus int answer equal to 2 plus 2. So, we have 2 plus 2 and 4. So, if we print system dot out dot print LN answer output and then 4 and output and then 4 and then next answer equal to answer minus 1. So, answer and then 4 and then 4. This is the answer and then 1 and So, it becomes 3. And then next code is system dot out dot print LN answer. So, next print down the so 3. This is the programming output. So with an example program load of arithmetic operator and the Okay. Next operator is relational operator. So this is mainly a comparison. A relation between a relation I mainly make in relational operator I use it to when have to make comparisons. Comparisons make a relational operator use it. If the relation is true. It returns one. What is relation true? An angle. That is the value. Can you one and the value? Can you? If a relation is false, it returns a value zero. If a relation false, an angle. That can you the value? That is zero. Again, I am going example. Okay. Class relational operator. Public static void main string argus. Int p is equal to five. And q is equal to ten. Then the value as in zero. System dot out dot print. Then p equal to equal to q. An angle. That print. I can. I am going to show you. That is the print. Okay. P equal to equal to Q. No. This is false. P equal to equal to Q. Because 5 and 10. Are. So, what is the output? 1. 1 is ah, true. Are. 1. False is 0. So, that is 0. That is the system dot out dot print. P not equal to Q. Correct. Ele. Not equal to Q on so I would end the one and so the IQ e relational operator use uh, e program chamber number good in the output. Okay. Next operator on that bitwise operator. During computation, mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. are converted to bit level, which makes the processing faster. So, computation time le mathematical operations are addition, subtraction, multiplication, division at bit level to convert it. Which makes the processing faster. Processing also will be faster try to perform JMT. And uh, the operations and that to match in the bit level to match in the course bitwise operators and you can and e symbol and they will all left shift right shift in a main at and bitwise operators are la. Either use say the program them can work. Okay, class bitwise and operator public static void main string argus int a equal to 10, b equal to 3. a ki 10 and the b ki 3 no na, and the values go to int y equal to a and b. When I'm going to so if it's a y, I'm print them and I'm going to output and the so the output will be 2. 
മനസ്സിലായ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തതാണ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ കാരണം നമ്മൾ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഐ യൂസ് ഇറ്റ് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ കണ്ടീഷൻ ആർ ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഡിസിഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയും അത് ഫോൾസ് ആണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇത് ലോജിക്കൽ ഓർ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ട ലോജിക്കൽ ഓർ ദാറ്റ് മേക്സ് എ റിസൾട്ട് ട്രൂ ദിസ് ഇസ് ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് ട്രൂ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്ലാസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിങ് ആർഗസ് ബുളീൻ ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ബുളീൻ ബി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് നമുക്കറിയാം ബുളീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാനാണ് ബുളീൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ ബേ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് അല്ലെ ബി വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ബി ടു എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആൻഡ് വന്ന് അവിടെ എന്ത് വരും ഫോൾസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ നോക്കൂ output will be b1 and and b2 will be false okay condition nammal nerthu parnu next enda b1 or logical or b1 logical or b2 gives true next not b1 uh, logical uh, b adu not vannittana endu varunu b1 and logical and b2 okay അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ട്രൂ കാരണം ഫോൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം വരാൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ അസൈനിങ് എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ സൈൻ സോ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അസൈനിങ് എ വാല്യൂ എൻ്റെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ അസൈനിങ് എ വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് അസൈനിങ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ക്ലാസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോർഡ് മെയിൻ ഇൻ എക്സ് എക്സിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് ടെൻ എന്നൊന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോൺ പ്രിൻ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഓക്കെ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ടെൻ എന്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് അത് തന്നെ വരും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എക്സിന് ട്വൻറ്റി എന്നൊരു വാല്യൂ എക്സ് ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വന്നാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായി ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ഇതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ And the sixth operator is conditional operator. എൻ ദാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് മെയിൻലി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് അതായത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി ആ ആ വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നൊരു റൈറ്റ് ചോയ്സ് എടുക്കുക ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം അത് റിട്ടേൺ വൺ വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓൾവേസ് ട്രൂ ഇപ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന അനദർ വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ റിട്ടേൺസ് അനദർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ഫോൾസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്ലാസ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോൾ മെയിൻ സ്ട്രിങ് ആർഗസ് ഇൻറ്റ് എ ബി എക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി എന്ന് ആൻഡ് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു
ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ അല്ല ഈ കണ്ടീഷനിൽ വന്നതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കണേൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ മെയിൻലി രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റൂൾ വൺ ആൻഡ് റൂൾ ടു നമുക്ക് റൂൾ വൺ നോക്കാം ഇഫ് ആൻ ഓപ്പറാൻഡ് കംസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കംസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിന് മുമ്പ് ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് വന്നാൽ എ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂളാണ് യൂസ് ദെൻ ചേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റൂൾ ടു നോക്കിക്കേ ഇഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ കംസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ഓപ്പറാൻഡിന് മുമ്പാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വന്നെങ്കിൽ അത് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ വന്നാൽ ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ റൂൾ ചേഞ്ച് ദൻ യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ക്ലാസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെൻ സ്ട്രിങ് ആർഗസ് ഇൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു നമ്മളിവിടെ എന്താ കൊടുത്തു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് എന്താ പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പറാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ദെൻ ചേഞ്ച് ആ റൂൾ അതായത് സിക്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇൻക്രിമെൻറ്റോ ഡിക്രിമെൻറ്റ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വേണം യൂസ് ദൻ ചേഞ്ച് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സിക്സ് ആണ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സിക്സ് എന്നിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറേ അതായത് ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ കുറ കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞത് കൂട്ടണതിന് മുമ്പ് സിക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും കൂട്ടണ സമയത്ത് അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ടുന്നത് അതേപോലെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് അല്ലെ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പറാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കൂട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയാണ് സിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും സെവൻ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയാൽ എക്സ് മൈനസ് മൈൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് കുറയോ കൂടോ സിക്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇവിടെ കൂടെയാണ് ചെയ്യണത് സോ ഇവിടെ വീണ്ടും സെവൻ വരും അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ സോ ഇതാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ